Приветствую вас, друзья. Приветствую вас, интернациональная аудитория. Тема для каменщика, для вас мастера, столы для камня. Если вы обрабатываете вот такой камень, как вот это вот здесь, вам стол не нужен. Но если вы обрабатываете нулевочку, то есть если вы обрабатываете вот такие мостовые, естественно, вам стол просто необходим, чтобы мастер не перегибался не болел своей спиной, чтобы он не уставал за день, чтобы он вот встал и обрабатывает. Раз. Здесь нужно немножко монотонно стоять и стучать, и стучать, и стучать, не применяя много сил. Силы применяются на такой степени. Поэтому мы рассмотрим стол для камня. Что он собой представляет? То есть вот здесь, допустим, вот смотрите, стол. Я вот коленями уперся, как палочка у бабушки или у дедушки. Каменщик оперся, потому что действительно целый день на одном месте стоять и готовить с одной на другую руку. Я хочу вам там двумя руками, кто-то одной, кто-то кто как. Ну вот стоять и готовить камень, то есть немножко сложновато. Да, ребята делают там, допустим, засыпают землю с камнями. Кто-то так гаты, кто, кто как может, тот и гаты. Здесь удобно, вот эта резинка удобная. Но вот здесь, видите, мягкая. Вот я оперся, если мне там тяжело. Там сейчас и камень попал. Вот, полностью кам камнем за забито, и... но все равно это, это удобно, это удобно. Здесь полочка, здесь приблизительно 60 сантиметров, ну каждый под себя делает. Стол должен быть как бы немножко ниже, даже вот такая высота, это уже легче, чем ты вот, вот полностью. Вот, вот тебе поставил, и ты, ты угадаешь, если по-быстрому надо. А если вот именно такая работа кропотливая, как мы вот здесь мостовую везде, то есть столы должны быть вот... Такие повыше немножко, чтобы человек стал и вот у него гаты, он его мог раскрутить, чтобы он мог посмотреть. И вот, смотрите, простая конструкция. Если я все столы пособираю, их получится 10-15 столов. Ну вот, смотрите, давайте я вам подробнее. Ну, а тяжеловато. Простое колесо. Вот, вот эта конструкция. Это я просто ехал по дороге, смотрю, на мусор выбрасывают металлические. Вот тут паровой котла, вот, допустим, вот здесь две ножки. То есть они как-то вот 6 штук, по-моему, еще одна была, где-то такой же стол. Вот, я их потом разрезал, вот арматуру варил, здесь приварил, все, готовый стол, один, второй стол. Расклинил, там вот, смотрите, побольше расклинил, здесь поменьше, ну, может, времени не хватило здесь, что э, все, все ведь делается на самом деле в ППХ, потому что мне ведь тоже надо работать, зарабатывать. Вот, и все, вот стол. Здесь немножко он, он повыше, чем тот, который я вам показывал. Разные столы. Если он повыше, вы можете подсыпать что-нибудь. Моете поддона, вот где они, полно этих поддонов. И все, вы здесь можете готовить на этих столах. Вот. Все, вам и, и упереться есть, и вот камень можно крутить. Вот. Также вот и другие столы, вот и просто с трубок, видите. Там вот приварено, там приварено. Четыре прихватки, там может больше. Здесь вот перевязочные. Здесь можете туда перевязать. То есть все, все как вы хотите. Вы сейчас знаете и умеете больше, чем мы умеем. Потому что вы и сварщики, и каменщики. Стол можно использовать хоть где. Они удобны. Столы необходимы. Даже если вы не будете обрабатывать. Даже если вы работаете с гранитом. Даже если вы работаете с габионным камнем. Вы, допустим, работаете. Вот здесь раз... Корыто свою поставили, вы с корыта берете, раз вот вы работаете, камней наклали, доски положили, еще один стол, доски положили, вам с, с, с таких, так сказать, лесов хорошо работать, то есть вы уже берете камень, раз кладете, раз, 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 все, с габионными камнями, их там и обрабатывать не надо, вы же понимаете, габионный камень, его только правильно лесо находи, правильно поставлю, все, и он будет нормально стоять. Вам не надо нагибаться, вам раз взял, поставил, кладете, или, допустим, те же самые кирпичники, которые корячатся, то есть вот, вот, корыто поставил, все, пошел. Я, конечно, не знаю, вот, да, многие там показывают, как они там с ведер берут, но это ж так неудобно, это так, так накладно. Я создал для своих мастеров вот такие столы, я практически их придумал для них. Потому что вот такая, именно вот такие дорожки, такая квадратура, как вот здесь, видите, квадратура, везде квадратура, квадратура, квадратура. И вот эту квадратуру не так легко обработать. Или вот, допустим, камни, которые я вам сейчас покажу. Камни, как вот здесь, обработать, как их обработать? Да, их можно, конечно, и... Рачком, но с другой стороны, чтобы работать и получать удовольствие, 
На столах это идеальный вариант. Вот эти камни, как они держатся, это мы отдельно уже расскажем. Это все очень надежно. И все то, что мы делаем, это надежно. Потому что, э, казалось, оно все висит, но просто правильно сложено. Ну и вот, смотрите, еще вот здесь камни. Видите, так сказать, нулевая обработка. Прекрасный вид. Ну и потом строительный шов, видите, у нас здесь. Это строительные швы. Строительные швы необходимые. Вы скажете, я не умею варить, я не умею там то. Я не могу, у нас нету металла или еще что-то. Ну, сделайте из дерева 4 столбика. Я не знаю, сделайте простую бочку, забрежьте, сколько вам надо, засыпьте щебнем, вот строительным мусором. И, ну, она не, не будет передвижная. Этот же стол. Его легко передвинуть, его легко поднять, его легко поставить в нужное место. И с этим столом удобно работать. Если деревянный стол, он, возможно, будет рассовываться, расклиниваться, то есть существуют как бы свои проблемы. Но здесь же никаких. Скажите, как же варить, вот для того, чтобы было понятно, видите, вот э, та углубленность, углубленность, она идет наверх. То есть ты можешь сюда халики или просто дерево какое-нибудь, или вообще ничего не ставить, просто как, как тебе удобно такие работать. Стол это очень удобно. Когда не было столов, у меня день через день кто-то со спиной, кто-то с ломками. И потом, конечно, лучше пускай ребята работают на столах, чем я день через день кого-то вижу на работе. Приходится саму заменять, самому делать ту или иную работу. Поэтому лучше всего, когда ребятам Такие работы исполняют вертикально. Он может еще и вечером, если необходимо, поработать. Вот такие столы, я считаю, что необходимо просто иметь каждому каменщику, каждому человеку, который хочет работать с камнем, который хочет зарабатывать деньги, который занимается профессионально этим делом. На сегодняшний день я понимаю, что про камень только мы можем вам рассказать именно ту информацию и показать, как это все делается. Слушайте нас, как мы делаем, как мы вам преподаем. Учитесь зарабатывать на камнях.